வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிசி பேலாபாத் எப்படி பண்றதுங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பில் நான் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வெள்ளம் வந்து ஒரு சின்ன கட்டி வெள்ளம் அப்புறம் வந்து பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஏற்கனவே பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் அதில் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை மஞ்சள் பொடி போடுறேன் போட்டு மூடி வச்சுருவோம் இது வெந்துன்னு இருக்கட்டும் இது வேகிற நேரத்துக்குள்ளே என்னென்னலாம் வறுத்து அரைச்சணும் அரைச்சிக்கணுங்கிறத சொல்கிறேன் ட்ரை வால்னியில் வருத்துண்டா போதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் பட்டை வந்து ஒரு சின்ன துண்டு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் காரத்துக்கு வந்து நான் வந்து இந்த இது காஷ்மீரி சில்லி இது வந்து கலருக்காக போடுறது இது ஒரு பாதியும் இது ஒரு காரத்துக்கு மெயின் இது தான் இது சும்மா கலருக்காக தான் பாடிகை மிர்ச்சி இந்த குண்டூர் மிக்ஸ் மிர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது இது வந்து ஒரு அஞ்சு இது ஒரு ஏழு எட்டு போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு வரமிளகா மட்டும்தான் தனியா சீரகம் கசகசா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்துப்போம் பட்டை ஏலக்காய் அரைக்கும்போது காம்ப ஆஞ்சிட்டு தான் நான் அரைக்க போகிறேன் வரமிளகா ஸோ வறுக்கும்போது அப்படியே போட்டுருந்தேன் நல்லா வறுபட்டுருது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு டே ஸ்பூன் வந்து டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் கொப்பரை இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொப்பரை சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் நம்ம ஃப்ரெஷ் தேங்காயை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதிலே வருத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இருக்கிறத வச்சு பண்ணலாம் கொப்பரை யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் தேங்காய் போட்டு வறுத்துட்டு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஆறினோடனே அரைச்சிக்கலாம் இதை பாருங்க பிசி பேலாபாத்துக்கு காய் வேகணும் அப்புறம் நம்ம வருத்தோம் இல்லையா பொடி வருத்த பொடி பண்ணுறதுக்காக அது ஆறணும் ஸோ அது ஆறட்டும் அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு பண்ணிடலாம் சார் பிசி பேலாபாத் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ஒன்று அப்பளாம் வடா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து காரக்கறி உருளைக்கிழங்கோ இல்லை சேப்பங்கிழங்கோ சேனைக்கிழங்கோ ஏதாவது காரக்கறி பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி காரக்கறிலாம் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை சும்மா நார்மலாக வந்து பீன்ஸை வந்து தேங்காய் போட்ட கறி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி என்ன விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் காரத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீன்ஸு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருவோம் மூடி வச்சுருவோம் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம வறுத்ததை வந்து நல்ல மசாலா வந்து அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப்பு ரைஸு முக்கா கப்பு தோரம்பருப்பு தோரம்பருப்பு தனித்தனியாக ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக வேக வச்சுருக்கேன் முக்கா கப்பு தோரம்பருப்பு ஒரு கப்பு ரைஸ் தனித்தனியாக வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் காய்கறி வந்து பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி மூணு காய்கறி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி வெள்ளம் போட்டு முதல்ல காய வேக வச்சுருங்க இதெல்லாம் தனியாக முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் டக்குன்னு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சு நம்ம கடுகு பெருங்காயம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் கொடமிளகா வந்து ஒரு சின்ன கொடமிளகா இந்த கொடமிளகா வந்து ரொம்ப வதங்கக்கூடாது கொஞ்சம் கர கரஞ்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா புளி தண்ணியும் விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண ரைஸில் த பருப்பு அரி சாதம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் கொட்டி ஒரு கொதி வரணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வேகட்டோம் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் நீங்கள் முதல் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்ததெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் பீன்ஸ் நல்லா வெந்தெடுத்து கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் பீன்ஸ் வதக்கின கடாயிலே வந்து நம்ம வந்து பிசி பேலா பார்த்துக்கோ வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் காயட்டம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக 
பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில வெங்காயம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் இது வதக்கிப்போம் பிறகு பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்துடுது இப்போ வந்து வேக வச்சிருக்கிற தோரம்பருப்பை சேர்த்துருவோம் நாம் அதுக்கப்புறம் வேக வச்சிருக்கிற சாதம் அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதிலே தாளிக்கும் போது ரெட் சில்லி கூட ரெண்டு தாளிச்சுக்கலாம் நீங்கள் காரம் வந்து எனக்கு போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரெட் சில்லி தாளிக்கல நீங்கள் வேணும்னா ரெட் சில்லி தாளிக்கலாம் கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் கொடமிளகா ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் கொ கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டையும் போட்டுடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் விட்டுருவோம் மசாலா அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டையும் போட்டாச்சு அப்புறம் புளி தண்ணியும் விட்டாச்சு விட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய் வெந்துடுத்து காய் சா பருப்பு சாதம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டுன்னு இருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இதில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு கொதி வந்தவொடனே இந்த புளி தண்ணி ஒரு கொதி வந்தவொடனே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிச்சுடுத்து இப்போ வந்து நம்ம சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் சி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வரணும் பிறகு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம் பிறகு நல்லா கொதிச்சுருக்கு ஸோ மேலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விடுவோம் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் பிறகு ஈஸியான மிஸி பேலாபாத் ரெடி ஆகிடுது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தளர இருந்தால் தான் வந்து ஆற ஆற நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் வந்து பீன்ஸ் தேங்காய் போட்ட கறி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கோ இல்லை சேப்பாங்கிழங்கோ சேனைக்கிழங்கோ எது வேணாலும் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்த உடனே டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஈஸியான பிஸி பேலாபாத் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்